Hello. Croeso i mat un cyflwyniad. Y cyntaf o ddwy ddarlith yn ymdrin ar prawf mynediad mathemateg ar gyfer prifysgol rhydychyn. Iawn, mae'r mat yn cael ei sefyll gan yr holl ymgeiswyr ar gyfer cyrsiau mathemateg neu gyfrifiadureg ym mhrifysgol rhydychyn. Mae'r arholiad yn cael ei sefyll ym mis tachwedd ac mae'r maes llafur yn seiliedig ar faes llafur mathemateg i eg ac ychydig o destunau o'r tymor cyntaf o fathemateg i dai. Defnyddir y mat hefyd gan goleg imperialaidd Llundain a Phrifysgol Warwick. Mae'r mat hefyd yn cael ei gymryd i ystyriaeth ar gyfer cyrsiau penodol gan brifysgolion eraill yn y Deyrnas Unedig, gan gynwys Cerfaddon a Dyrrwm. Mae'r mat yn bapur digyfrifiannell o dwy awr y hanner yn cynnwys dwy ran. Adran A, deg cwestiwn aml ddewis yn gwneud 400 o'r cyfanswm, ac adran B, pump cwestiwn hirach yn gwneud 600 o'r cyfanswm. Nawr y rhyn dyni am i wneud yn y ddarlith hon yw yn gyntaf cyflwyno cwpl o gwestiynau aml ddewis i'ch cynhesu ac yna ceisio nifer o gwestiynau hirach. Iawn, felly dyma un o'r cwestiynau aml ddewis o 2011. Yn rhaid i chi wybod ychydig am hyfaliad cylch ac yn amlwg mae angen rhywfaint o drigon y metreg. Felly stopiwch y fideo nawr Rhwch gais arni eich hun, ac wedyn dawn ni yn ôl at fy fersiwn i o'r datrysiad wedyn. Iawn, felly yr hyn wedi i'w wneud yw ffactori hafaliad y cylch drwy gwblhau'r sgwar i gael y ffyrdd safonol x minus a sgwar plus y minus b sgwar yn hafal i r sgwar. Ond yn gyntaf, gyda chwestiwn mathemateg, hyd yn oed os nad ydych yn gwybod beth i'w gwneud, gwnewch rhywbeth dych chi yn gallu i'w wneud. A dyma un o'r pethau y gallwch ei gwneud. Os ydych wedi cael er enghraifft x sgwar plus y sgwar plus 4x plus 8y plus 10 yn hafal i ddim, ac mae angen i chi ymchwilio'r cylch, mae'n debyg y peth gorau i'w wneud yw cwblhau'r sgwar a'i ysgrifennu yn y ffyrdd safonol hon. Felly, dwi wedi cwblhau'r sgwar, iawn, mewn coch uchod, a nawr dwi am ei daclyso ychydig, felly dyna gwna fi nesaf. Iawn, felly, edrych hwn ar weilod y sgrin. Dwi wedi cymryd popeth ar wahan i'r bracedu sydd wedi ei sgwario dros y ddyr ochr dde i gael o yn y ffyrdd safonol honno. Felly mae'r ochr dde nawr yn gyfwerth ar radius wedi ei sgwario. Nawr gallaf gymryd pedwar cos sgwar a pedwar sin sgwar i fod yn hafal i bedwar, am fod sin sgwar plus cos sgwar yn un, wrth gwrs. Ac mae'n taclyso yn y diwedd i finws chwech plus deuddeg sin sgwar theta. Nawr, mae hwnnw i fod yn hafal i'r radius sgwar. Nawr, wrth gwrs, mae'r radius sgwar yn gorfod bod yn rhif positif. Felly, dwi wedi gosod deuddeg sin sgwar theta minus chwech i fod yn fwy neu'n hafal i ddim. Wrth eu daclyso ychydig, cawn ddau set posib o werthoedd lle mae deuddeg sin sgwar theta minus chwech yn fwy na neu'n hafal i ddim. Mae sin theta'n fwy na neu'n hafal i un dros ail israd dau, neu mae sin theta'n llai na neu'n hafal i finws un dros ail israd dau. Nawr, gydewch chi'n ei dynnu llun y gromlin sin a gallem ymchwilio hwn ymhellach. 
Eto, os edrych o chi ar waelod y sgrin, dwi wedi tynnu llun o'r gromlin syn rhwng dim a pai am dyna mae'r cwestiwn yn gofyn amdano. Yn syth, rydym yn sylwi bod syn theta pob amser yn bositif, felly gallaf gael gwared ar syn theta yn llai na neu'n hafol i fynws un dros ail israd dau, ac felly dwi wedi eu groesu allan. A dwi am ganol bwyntio ar y positif un dros ail israd dau. Nawr, mae'r cymerebau trigonometrig union yn bethau y dylech chi ddysgu, nid cymaint ar gyfer uh, i eg ac i dau, er y maint yn defnyddiol, ond bydd gennych chi eich cyfrifionellau yna, ond yma mae angen i chi wybod er enghraifft fod cos chwedeg gradd yn hafol i hanner, neu fod tan chwedeg gradd yn ail israd tri. Yn yr achos hwn, dyna ni'n sôn am radiannau. Dylech chi wybod bod syn theta yn un dros ail israd dau ar gyfer 45 gradd, a thrwy gymesuredd ar gyfer 135 gradd. Sydd yn pai dros pedwar, a thri pai dros pedwar. Hyd yn oed pethau chi ddim yn gwybod hynny, os ydych yn bras lunio hwn, byddwch yn sylwi bod yn rhaid i'r atebion cael eu cyfyngu mewn ardal rhwng dwy werf. Iawn, ac nid yw un o'r ddwy werf yn ddim, ac felly mae'n glir mae bi yw'r ateb. Na mae gennyf ychydig o anghytundeb gyda'r hyn mae'r rhyd ychyn yn cynnig fel ateb, a mae bod nhw wedi mynd am anhafaledd caeth llai na theta a llai na ar ôl y theta, ond dwi'n meddwl y dyle bo fod yn llai na neu'n hafol i, oherwydd beth maen nhw'n dweud yw bod y radios yn methu bod yn sero. Iawn, os ydych yn lleihau y radios i sero, mae'r cylch yn troi yn bwynt, ond mae hynny yn dechnegol dal yn gylch, er mae hwn yn cael ei alw'n cylch diriwiedig. Felly dwi'n meddwl dyle fod mewn gwirionedd arwydd hafal yn yr hanafaledd, ni ddyle fod yr anhafaledd caeth iawn. Felly, dyna'n edrych ar gwestiwn aml ddewis o 2014. Mae'n gofyn pa un o'r pum graff yw graff o ffwythiant y yn hafal i log bo'n deg o x sgwar minus 2x plus 2. Nawr, bydd angen i ni feddwl sut mae'r graff o log bo'n deg o x y hun yn edrych, ac hefyd ychydig o ymchwiliad i'r x sgwar minus 2x plus 2. Nawr, ar gyfer y cwadratig, edrych hwn yn y gornel uchaf. Dwi wedi cwblhau'r sgwar, oherwydd maen nhw wrth eu boddau gyda chwblhau'r sgwar ar gyfer mat a step, felly ysgrifennwch o yn y ffyrf honno. Beth bynnag, mae'n ffyrf ddefnyddiol iawn o'r cwdratig. Ac yn y gweilod ochr dde, dyna ni wedi tynnu llun graff y yn hafol i log bo'n deg o x. Mae'n debyg iawn i'r graff o log naturiol neu'r graff o log bo'n dau o x. Mae ganddynt i gyd siarp tebyg iawn. Nawr, yr hyn gall ymsylwi amdanynt yw pa mai x yn fwy nag 1 mae'n bositif, pa mai x rhwng 5 ac 1 mae'n negatif, a diodio ddim yn bodoli ar gyfer gwerthoedd o x yn llai na 5. Nawr, mae'r x minus 1 sgwar plus 1 i bob pwrpas yn cymryd lle'r x. Mae'n log bo'n deg o hwnnw, a gallwn weld bod hwnnw pob amser o leiaf yn 1, a mae fod yn 1 plus sgwar. Felly, os ydym yn edrych ar y gromlin log bo'n deg, does gennym ni ond ddiddordeb yn y rhan lle mae x yn fwy nag 1. Mae pob amser yn bositif, ac felly, Disgwyliwn y bydd ein cromlin pob amser yw'ch ben yr echelin x, felly yn syth 
rydym yn colli dau o'r tromliniau hyn. Nawr, pa un o'r tri sydd ar ôl yw'r un? Wel, pryd mae'n hafal i un. Y darn yn y bracet nesaf at y logbôn deg. Wel, dim ond, pan mae'r x minus un yn ddim. Felly mae'n rhaid i x fod yn un. Felly pan mae x yn un, iawn, mae gennym log bo'n deg o un. Eto fel y gallwch weld o'r gromlin yn y gweilod ochr dde, mae log bo'n deg o un yn sero. Felly, bydd yn cyffwrdd a sero, ond dim ond pan mae x yn hafal i un. Iawn, does ond un graff sy'n edrych felly. Ie, dyna'r un. Iawn, felly, dyna ni wedi darganfod pa un o'r graffiau sy'n bodloni o'r gofynion. Felly, dyma'r cyntaf o'r cwestiynau hirach dyna ni am eu hystyried. Cwestiwn 3 o 2007. Yn gyntaf, dwi am eich ei stopio'r fideo ac edrych ar rhannau 1, 2 a 3. Mae rhan 1 yn fraslyn. Mae'r rhan 2 yn gofyn am eglur hard, mae'r rhan 3 yn gyfrifiad. Felly, y peth gyntaf mae gofyn i ni wneud yw braslunio'r gromlin o y yn hafal i x minus 1 sgwar plus 1. Nawr, yn glir, mae'n gwydratig hapus. Mae o mewn ffyrdd sgwar wedi eu gwblhau, felly gall ymweld fod rhaid i'r fertig bod yn 1,1. Os ydych yn amnewid dim i mewn byddwch yn darganfod bod y yn ddau pan mae x yn ddim, felly mae gennym gwydratig hapus fertig yn 1,1 yn croes i'r echelin y yn ddau, a dwi wedi tynnu llun ohono yno ar yr ochr chwith. Mae nhw hefyd yn gofyn i ei ddangos i o un ar y diagram, ac mae hwnnw wrth gwrs yn integrin. Mae'n arwynebedd o dan y gromlin, felly rydym yn llywio'r rhan o dan y gromlin rhwng dim ac un fel dwi wedi ei gwneud. Yn rhan dau, Mae nhw'n gofyn i chi ddangos bod i o ec pob amser yn bositif. Wel, mae'r integrand, y ffwythiant rydym yn ei integri, yn x minus ec sgwar plus ec sgwar. Mae hynny'n cynnwys dau sgwar. Mae sgwariau pob amser yn bositif, felly mae'n rhaid i swm dau sgwar bod o le a sero hefyd. Felly, mae'r gromlin ar neu niwch ben yr echelin x. Felly, rhaid i'r integrin fod yn bositif. I orffen, gofynnir i ni ddarganfod formula ar gyfer i o ec. Felly, rhaid i ni integrir ffwythiant hwn. Yma. Nawr, mae yna gwbl o ffyrdd y gallu wneud hyn. Y falle byddwch wedi cael eich dysgu yn barod bod x minus x sgwar yn integri i roi x minus x i'r pŵer 3 dros 3. Neu falle, byddwch jyst wedi dyfalu hynny eich hun. Os nad ydych wedi dysgu'r rheol hwnnw, mae o yn wir yn wrthro'r rheol cadwyn. Os nad ydych wedi dysgu'r rheol hwnnw, gallwch beth bynnag liosi y bracedu allan i roi x sgwar minus 2 x x plus x sgwar ac integru hwnnw. Nawr, cofiwch, mae 
x square on the gasonin. Felly, pan ddech chi'n integri x square, ddech chi just yn cael x square x. Nawr dyn ni'n am newid y gwerthoedd o 1 a 5 i mewn. Dyma'r am newid 1 i mewn. A dyma'r am newid 5 i mewn am x. Dwi wedi gadael allan ychydig o'r lluosi a mynd yn syth at yr ateb terfynol. Mae angen taclusio ychydig ond byddwch yn darganfod eich bod yn cael 2x sgwar minus x plus 1 trydydd. Felly mae gennym ran 4 a 5 i ddod, gydewch chi ni edrych ar nint i'r llai ar wahan. Felly, beth yw'r gwerth lleiaf o i o ec, fel mae ec yn newid, a beth yw'r gwerth mwyaf o i o sin theta, fel mae theta newid. Felly, eto, stopio chi'r fideo ar hwch gais ar hwn eich hun ac wedi'n dewch yn ôl i weld yr hyn dwi wedi ei wneud. Iawn, yn yr achos cyntaf, mae i o ec yn ddau fracad ec minus chwarter wedi ei sgwario plus 5 dros 24. Ie, dwi wedi cwblhau'r sgwar eto. Iawn fel dywedais, mae nhw'n frwdfrydig iawn, iawn, am y ffyrdd sgwar wedi ei gwblhau hon. Ar fantais o'r ffyrdd sgwar wedi ei gwblhau, yw ei bod yn rhoi gwerth lleiaf yn syth. Y gwerth hwnnw yw 5 dros 24. Mae'n digwydd pan mae ec yn chwarter, fel y gallwch weld o'r ffyrdd hon yma. Felly, y gwerth lleiaf o'r cwtratig hapus yw 5 dros 24, a chyfus yr yna i'r bertig yn chwarter, 5 dros 24. Nawr, yn rhan 5, mae gennym ni sin theta yno. Felly, mae sin theta yn mynd rhwng minus 1 ac 1. Felly, gadewch chi'n ei gymryd bod ec ond yn cymryd gwerthoedd rhwng minus 1 ac 1. Felly, dwi wedi tynnu llun graff isod yn dangos ec gyda gwerthoedd ond rhwng minus 1 ac 1. Nawr, dyn ni'n gwybod fod y bertig pan mae x yn chwarter. A dwi wedi nodi hynny. Ac wedyn, dyn ni'n gwneud braslin bach o'r cwdratig. Nawr, pan ddech chi'n ceisio darganfod gwerthoedd mwyaf neu leiaf hefyd, rydych yn edrych am i nai uchaf bwyntiau neu isaf bwyntiau go iawn fel mewn pwyntiau arhosol, neu rydych yn edrych ar bwyntiau terfyn. Ie, bydd gwerth mwyaf y gromlin pob amser unau ar un pen neu llall o'r gromlin neu ar un o'r pwyntiau arhosol, un o'r uchaf pwyntiau lleol. Yr un fath o'r gyfer gwerthoedd lleiaf bydd unau ar un i safbwynt lleol, fel sydd gennym ni yma, neu ar un pen neu'r llall o'r gromlin. Felly, gallwch weld yn gyflym o'r diagram, mae yna ddau bosibiliad, ac mae'r un ar yr ochr chwyth yn amlwg yw'r gwerth mwyaf. Iawn, felly rydym yn edrych ar hwn yma. Mae'r gwerth hwn yn amlwg yn fwy na'r gwerth hwn. Y rheswm yw ei bod ymhellach 
oddi wrth y chwarter. Felly, mae minus 1 yn rhoi'r pwynt uchaf ar y gromlin hon. Felly, dyn ni'n amnewid minus 1 i mewn i'r formula. Dyna fo. A chawn deg dros 3 fel yr ateb. Felly, deg dros 3 yw'r gwerth mwyaf yn gallwch chi gael os ydych chi ond yn cael rhoi cos theta i mewn fel ec. Felly, cwestiwn hir arall yn dod o bapur 2008. Mae ganddo fraslin o gromlin yno yn yw efo x ac mae'n gofyn pa un o'r tri isod sy'n cyfateb i ef o minus x, ef o x minus 1 a minus ef o x. Nawr, mae'r rhain yn dri thrawsffurfiad y dylech chi gofion sydd a fod yn ymwybodol ohonynt. Felly, mae ef o x minus 1 yn golygu eich bod chi'n symud i'r dde un uned. Mae minus ef o x yn golygu bod pob gwerth y yn finus beth oedd o blaen. Felly mae hynny'n adlewyrchiad yn yr echelin x. Ac mae ef o finus x yn adlewyrchiad yn yr echelin y. A nawr, mae'n eith y clir o hynny ac o beithio'ch bod chi'n gweld. Mae fel hyn mae'r tri yn cyfateb. Nawr, mae'n gofyn i chi braslunio ar echelinau cyferbyn graffiau y ddau ffwythiant cynlynol. Rydym am ei gwneud un ar y tro. Mae'n nhw'n gofyn am bwyntiau arhosol a phan dwi'n gweld y ffwythiant hwn does gen i ddim syniad ar y cychwyn os sut bydd y gromlin yn edrych. Felly, pan ddych chi'n ddim yn gwybod sydd mae'r cromlin yn edrych, gallwch edrych ar nifer o bethau. Dydyn nhw ddim am i chi ddetheru neu rhywbeth felly i gael hyd i'r pwyntiau arhosol, byddent yn nodi hynny pe faint am i chi wneud felly. Ond ceisiwch roi rhai gwerthoedd yn tafol i mewn, meddyliwch am ba gromliniau fydd yn edrych yn debyg iddo. Mae'n amlwg bod yna index i'w ystyried, ac yna chwarae gwmpas hefo fo ychydig, y falle plotio rhai pwyntiau, cael syniad o sut mae'n gallu edrych. Felly, Dwi am adal i chi roi cais ar yr un cyntaf. Y yn hafol i ddau i'r minus x sgwar. Iawn ac yna edrych yn ni ar ddau i'r ddau x minus x sgwar wedyn. Iawn, felly stop i'ch y fideo, rhowch gais ar ni eich hun ac wedyn cawn edrych ar y ffordd dwi wedi mynd ati. Iawn, felly yn gyntaf, dyna ni am edrych ar fraslunio y yn hafal i ddau i'r minus x sgwar. Felly yn gyntaf, peth defnyddiol yw sylwi arno, yw bod hwn yn rhywbeth sy'n cael ei alw'n eil ffwythiant. Nawr, mae eil ffwythiannau yn rhoi'r un gwerth os ydych yn rhoi mewn yr enghraifft un neu finus un. Maent yn rhoi'r un gwerth os ydych yn rhoi mewn dau neu finus dau ac yn y blaen. Ac mae hyn oherwydd y term x sgwar yn yr index. Iawn, felly, pe bai x yn 3, byddai gennyf 2 i'r minus 9. Pe bai x yn minus 3, yna byddai gennyf 2 i'r minus 9. Nawr, mae gan eil ffwythiannau fel hyn, pan dydy o ddim yn gwneud gwahaniaeth os ydych yn rhoi plus 5 neu minus 5 i mewn, cymesuredd hyfryd. Maent yn gymesurol yn yr uchelyn y. Maent yr un siâp y ddwy ochr 
o'r echelin y un ochr yn adlew o'r chiad o'r llall. Felly, mae gennym ni hynny gychwynhef o fo. Dyna ni hefyd yn sylwi, beth sy'n digwydd wrth i X fynd yn fawr iawn. Mae hwn yn awgrym defnyddiol ar gyfer graffiau. Edrychwch i weld beth sy'n digwydd wrth i X tueddu tuag at am ddeidredd. Wel, mae dau i'r pŵer minus X sgwar yn un dros ddau i'r X sgwar. Sydd yn un dros dau i'r pŵer o rif mawr iawn. Sydd yn un dros rif anferthol. Sydd felly yn rif bach, bach, bach. Felly, fel mae X yn tueddu at yn ddeidredd, mae Y yn tueddu tueg at sero. I e mae X sgwar yn mynd yn fwy ac yn fwy ac yn fwy. Felly mae un dros ddau i'r X sgwar yn mynd yn llai ac yn llai ac yn llai. Felly mae'r gromlin hon yn lleihau iawn tuag at yr uchelin X. Mae'n asymptotig tuag at yr uchelin X. Ac wrth gwrs, am ei fod yn eil ffwythiant, bydd yn gwneud yr un fath ar yr ochr arall hefyd. Fel dyn ni wedi dweud, mae'n adlew o'r chiad. Nawr, beth fydd y gwerf uchaf? Fel, bydd y gwerf uchaf yn digwydd pan ydych chi'n rhoi X yn ddim i mewn i fanna. Iawn, felly pan ydych chi'n rhoi X yn ddim, cewch ddau i'r ddim sydd yn un. Ceisio chwerth arall, er enghraifft X yn hafol i hanner. Byddwch yn cael dau i finws chwarter sydd yn un dros ddau i'r chwarter sydd yn rhif llai nag i. Iawn gallwch chi geisio gyda rhifau eraill os ydych yn dymuno, ond byddwch yn darganfod mae un sy'n rhoi y gwerf mwyaf. Felly, cawn ni gromlin siap cloch fel hyn. Nawr, dyna ni am defnyddio'r gromlin hon i helpu ni i ffurfio ein cromlin nesaf. Fel mae'n digwydd yn aml, mae nhw wedi rhoi awgrym yn dechrau'r cwestiwn ynglyn â sut y falle y gallwch chi wneud hyn. Felly, gadewch chi ni edrych ar yr ail gromlin nawr. Felly, dyma'r cwestiwn eto, ond y tro hwn, dyna ni am edrych ar y gromlin ar yr ochr dde, y yn hafal i ddau i'r pŵer, dau x minus x sgwar. Felly os dymunwch, stopiwch y fideo a rhowch gais ar hwnnw. Iawn, nawr yr allwedd unwaith eto yma yw cwblhau'r sgwar. Os ydych chi'n gweld cwadratig mewn papur mat, y peth gyntaf i wneud yw cwblhau'r sgwar. Gallai fod yn ddefnyddiol. Felly, dwi wedi cwblhau'r sgwar ac mae 2x minus x sgwar yn newid i fynws x minus 1 sgwar plus 1. Nawr, dwi am ei gadw yn yr un fath o ffyrdd ar un blaenorol. Felly, yr hyn dwi wedi i wneud yw sylwi ei bod yn bosib ysgrifennu 2 i'r minus x minus 1 sgwar plus 1 fel 2 i'r minus x minus 1 sgwar lluosi gyda 2 i'r pŵer 1. Sydd wrth gwrs, just yn 2. Felly, dwi wedi cymryd hwnnw allan ar yr ail linell. A nawr, mae gennym ni draws ffurfiad y gallem weithredu ar y gromlin wreiddiol. Felly, mae gennym ni 2 ar y tu allan Felly mae hynny'n golygu i'n bod wedi ymestyn yn fertigol gan ddau. Ac yn lle minus x sgwar, dyna ni wedi rhoi x minus 1 yn lle yr x. Felly mae minus x minus 1 sgwar. Felly, dyna ni wedi newid ein x am x minus 1, sydd yn golygu i'n bod ni'n symud hi i'r dde. Felly, Dyna ni am gymryd ein cromlin gwreiddiol, gwreiddiol, ei ymestyn gan ffactor o ddau a'i symud i'r dde. 
Nawr, mae'n amlwg beth sy'n digwydd i'r gromlin wrth symud i'r dde. Bydd e mestyn gan ddau, jyst yn ei wneud ychydig yn fwy serf, ac mae hynny yn noddach i ddangos. Ond gallem gyfrifo beth yw'r pwynt uchaf. Roedd y gwerth y gynt yn un, ac felly nawr mae'n dau. Sus allwn ni ddarganfod y rhyngdoriad ar yr echelin y. Wel, mae hynny'n mater syml o am newid gwerth o x yn hafri ddim yn y formula. Felly, dau i'r dau x minus x sgwar yn rhoi dau i'r sero sydd yn un. A nawr mae gennym ni gromlin newydd yn cael ei ddangos yn y gwaelod ar y chwith. Fel y soniau sy'n gynharach, sylwch sut maen nhw wedi defnyddio rhan gynharach o'r gwestiwn yn y rhan hwyrach o'r gwestiwn. Ac mae hyn yn aml yn digwydd mewn cwestiynau mat, felly cymerwch sylw ar y dechrau. Nid ydynt sy'n rhoi'r darnau hawdd ar y dechrau heb ddibyn. Mae o er mwyn i chi ei defnyddio nhw eich hun yn hwyrach ymlaen. Iawn, gadewch chi ni symud ymlaen. Iawn, felly cyfwng arall wedi ddiffinio ar y gromlin rydym newydd wedi bod yn sôn amdano. Nawr, dywedwch pa gwerth neu werthoedd o ec sy'n rhoi'r gwerth mwyaf o i o ec yn grynno eglurwch eich rhesymu. Nawr, fel maen nhw'n dweud, dydyn nhw ddim am un i gyfrifo'r gwerth mwyaf hwn. Felly, dyn ni'n mynd i ddefnyddio'r gromlin yma. Dyn ni am ddefnyddio'r gromlin, dyn ni wedi bod yn ymdrin â hi. Iawn, roedd gennym ni achos arbennig lle roedd ec yn un, ond y gromlin gyffredinol yw dau i'r minus x minus x ec sgwar. Sut allwn ni wneud yr arwynebedd o dan y gromlin y fwyaf os ydym yn integru rhwng dim ac un? Iawn, felly gwnewch fraslun eich hun. Stopiwch y fideo, gwnewch fraslun eich hun a cheisiwch wahanol bethau ac yna dawn ni yn ôl i weld yr hyn dwi wedi ei wneud. Iawn, gadewch chi'n i edrych sut mae'r gromlin i fod i edrych. Dyma fo. Dyna'r achos cyffredinol. Os edrychwch chi ar y diagram mawr ar y gweilod ar y dde, mae'n ddau i'r minus x sgwar yw droi i ddau i'r minus x x minus x sgwar da chi just yn ei symud ar draws x i'r dde. Iawn, felly, mae ganddo'r un fath o siâp a'r holl gromliniau oedd gennym o blaen ac mae wedi cynoli ar x. Nawr, yr hyn fy nhw am ei wybod yw, os ydych am integru hwn rhwng dim ac un, Sut ydych yn mynd i gael yr arwynebedd mwyaf? Iawn, felly, mae gen i gwplo arwyddion. Yma ar yr ochr chwith. Felly, os yr enghraifft y gwnewch chi ec i fod yn sero, rydych yn rhoi'r brig ar yr echelin y. A chewch chi'r rhan wedi liwio'n wyrdd yma. Iawn, os ydych yn symud ec drosodd at un, yna cewch chi'r rhan wedi liwio'n wyrdd yma. Yn y ddau achos, bydd yr arwynebedd yn hanner yr arwynebedd o dan y gromlin. Ond gydag ychydig o feddwl, gallwch weld o'r diagram hwn, y ffordd o gael y gwerth mwyaf yw gael cymaint ychydig o'r rhan ganol ac sy'n bosib. 
mein Juch in der Kanal, ach man meine an der Wurde Arwinepeth und dann Ganol in Gromlin. Ich denke, ich habe ein Gemeint und Rhan Ganol ach sie bossib. Ach man vor perfekt in der Hin, ich kann ek fel Hanner. Ach wedyn, pan fyddwch yn integri rhwng dim ac un, bydd y brig yn union yng nghanol i'ch cyfwng, a byddwch yn cael cymaint o'r arwynebedd ac sy'n bosib. Iawn, dach chi'n dymuno cael cymaint o'r rhan uchaf y gromlin ac y gallwch er mwyn cael y rhan mwyaf o'r arwynebedd. A dyna sydd gennyn ni yma. Mae gennyn ni ec yn hafol i hanner yn rhoi'r diagram mae'r pwyntydd arno nawr. Felly hwn yw cwestiwn rhif pump o bapur 2009 ac yn gyntaf dwi am i chi ddarllen y cwestiwn. Mae'n cryn dipyn i ddarllen Stopiwch y fideo traed eich chi'n gwneud. Felly, gan dybio bod N yn eilrydd, mae gennym ni ddau gwestiwn. Edrych yn ni arnynt un ar y tro. Felly, yn gyntaf, rhowch gais ar wneud diagram i ddangos gallwch bob amser cychwyn a gorffen yn y sgwar pen ar y chwith mewn gred N wrth N. Iawn, felly dyma enghraifft o ddiagram sydd helpu chi egluro pam da chi bob amser yn gallu cwblhau'r daith hon ar red N wrth N, pam mae N yn eilrydd. Felly, os ydych chi'n dilyn y math hwn o siap cryf, dylech chi ddychwelyd at eich man cychwyn. Nawr y pwynt amdano yw eich bod chi'n mynd chwyth i'r dde, dde i'r chwith, chwith i'r dde, dde i'r chwith, chwith i'r dde, dde i'r chwith. Ac yna, ydych chi'n gorffyn i fyny yn yr un golof na wneith chi'n gychwyn ynddo. Felly, cyn bell yn y bod yn nifer o resi a cholofnau'n eilrydd, gallwch wneud y symud i'r dde yna chwith, dde yna yna chwyth, dde yna chwyth, a byddwch chi'n gallu caniatau eich hun, gyrraedd o dan eich man cychwyn, a symud i fyny ato o'r sgwar oddi dano. Felly mae'r diagram hwn yn dangos unrhyw achos cyffredinol cyn bell yn y bod gennych nifer o resi sy'n eilrydd. I fod yn hollol gywir, gall y nifer o golofnau bod yn unrhyw werth sydd o leiaf yn ddau a gallwch chi ddal cael y diagram hwn, ond mae eilrydd wrth eilrydd yn bendant yn gweithio. A nawr gydewch chi ni edrych ar ran dau. Ydy o'n bosib i gychwyn rhywle arall heb law am y pen chwith? Wel, ydy mae o. Er enghraifft, tybiwch eich bod chi'n cychwyn yma. Wel, da chi jyst yn dilyn y llwybr ar hyd y cryf yn ôl at eich hyn. Dal ar y daith, a dyna ni. Yn yr un modd, gallwch chi gychwyn yma. A da chi jyst yn dilyn y cryf o gwmpas, nes i chi cyrraedd yn ôl eich man cychwyn.
Felly, ydy mae yn bosib gallwch chi gychwyn yn unrhyw le gan ddefnyddio'r fath yma o siarc cryf a chyrraedd yn ôl at eich man cychwyn. Iawn, yn y rhan yma, yn lleid y sôn am daith, mae'n sôn am sut y gallai robot cyflawn i'r daith hon, ond nid yw'n gallu gwneud ond dau beth. Mae'n gallu symud ymlaen i ganol y sgwar nesaf, neu mae'n gallu troi clocwedd drwy un ongl sgwar. Iawn, darllenwch hwn eich hun, mae'n eitha hir, meddyliwch am sut, fe allwch chi'n gallu ateb rhan tri. Iawn, stopiwch y fideo, traed eich chi'n meddwl. Dyma ran gyntaf cwestiwn tri. Cofiwch mae'n gryd n wrth n, ac mae'r gwrch chymun ef fawr yn ymddangos ef bach o weithiau. Wel, dwi'n gorfod mynd i bob un o'r sgwariau yn y gryd, ac mae yna n sgwar ohonynt. Mae ond yn mynd i mewn i bob sgwar unwaith, ac felly rhaid bod ef bach yn n sgwar. A dyma ran dau. Rhaid yn ei ddangos bod r plus 1 yn lluosrif o bedwar. Iawn, lle mae r yw'r nifer o cylchdroion mae'n gwneud ar ei daith. Nid cylchdroion llawn, ond chwarter cylchdroion. Iawn, mae'n lafod gorau i wneud hyn yw drwy ddiagram. Nawr, i ddechrau mae'n dweud ei fod yn wynebu i'r dde, felly fe wnawn ni rhyw fath o daith. Hwn yw'r llinell doredig y siap cryf, ac wrth i chi ddod yn ôl i mewn i'r sgwar yn y gornel pen ar y chwith, mae'n rhaid i chi fod yn dod o'r gwylod. Iawn, felly mae'n rhaid i'r cyfeiriad olaf mae'n teithio fod ar ei fyny. Rhaid iddo fod yn wynebu ar ei fyny ar gyfer symudiad olaf y daith cyfan. Felly, os edrychwch chi ar y tabl bach yna i'r dde, mae'n cychwyn i ffwrdd y cyfeiriad glas, ond nid yw hynny angen troed oherwydd mae'n wynebu i'r cyfeiriad hwnnw'n barod. Wedyn, mae ond yn gallu troi clocwedd, felly gallai droi unwaith, Dwy waith, tair gwaith, pedair gwaith, pym gwaith, chwe gwaith, saith gwaith, wyth gwaith, naw gwaith, de gwaith, un ar ddeg gwaith, ac yn y flaen. Ond mae'n rhaid i ni orffen ar saith i fyny, felly fel y gallwch weld y dewisiadau Yw 3, 7, 1 ar 10. Iawn, os ydych chi'n adio 1 at hwnnw, y cewch i'r sgwar cyfan. Yn dydach, ac mae'n mynd i fod yn lluosrydd pedwar. Os ydych chi'n adio'r 1, gallwch defnyddio'r un glas os ydych yn dymuno. Yna byddwch yn sylwi bod yn rhaid i chi gael lluosrif o bedwar os ydych yn amorffen ar un o'r rhai sydd yn wynebu ar ei fyny. Iawn, rhan pedwar, ydy'r ddau gan lyniad ill ddau dal yn iawn os ydy'r robot yn cychwyn yn rhywle arall. Wel, mae dal rhaid ddo fynd i bob sgwar, felly mae ef yn aros yr un faint ar nifer o sgwariau mewn mynd at it. Iawn, n sgwar. Ond, mae'n bosib na bydd r plus 1 bellach yn lluosrif o bedwar. Os ydym yn ystyried yr achos a ddangosu'r isod, lle rydym yn cychwyn o'r ail sgwar o'r pen ar y chwith, 
mae'n wynebu i'r dde. Rydym yn dilyn rhyw fath o daith, ac fel mae'n gorffen, yn barod i fynd yma, mae'n rhaid i fod yn wynebu i'r dde hefyd. Iawn, felly er mwyn cychwyn yn wynebu i'r dde, a gorffen yn wynebu i'r dde, mae'n rhaid i er ei hun fod yn lluosrif o bedwar, ac nid r plus 1. Felly nid yw'r r plus 1 bellach yn lluosrif o bedwar. Ac i orffen, dangoswch nad yw taith o red n wrth n yn bosib, os yw n yn odrydd. Iawn, felly, yr hyn dyn ni'n dweud yma yw, os yw n yn odrydd, yna mae ef sy'n hafal i n sgwar yn odrydd hefyd. Mae odrydd wedi ei sgwario hefyd yn odrydd. Ond, fel dyn ni'n dweud yma, am fod pob taith yn cychwyn ac yn gorffen yn yr un lle, mae'n rhaid i chi symud i'r dde yr un nifer o weithiau a dych chi'n symud i'r chwith, ac i fyny, yr un nifer o weithiau a dych chi'n symud i lawr. Felly mae nhw'n dod mewn parau, ac felly rhaid i ef fod yn eilrydd. Ond fel ydw wedi'r uchod, mae ef i fod yn odrydd. Felly mae'n amhosibl, ie? Yeah? Nid yw ef yn gallu fod yn eilrydd ac yn odrydd ar yr un pryd. Iawn, mae gennym ni yma dechrau cwestiwn dau o 2010. Felly, dwi am i chi stopio'r fideo a rhoi cais ar ran 1. Gan gofio, wrth gwrs, ein bod ni'n mynd i ddefnyddio'r ffaith hwn yma, bod x i'r pwyth 3 yn hafal i 2x plus 1 yn y 2 achos. Felly, yn y rhan cyntaf, dyn ni'n dod ag x i'r pwyth 3 mewn drwy ysgrifennu x i'r pwyth 4 fel x i'r pwyth 3 lluosi gydag x. Mae x i'r pwyth 3 yn 2x plus 1 ac mae'r canlyniad yn dod yn syth. Nawr, yn yr ail achos, gallwn ddefnyddio canlyniad yr achos cyntaf, felly ysgrifennu'n x i'r pŵer 5 fel x i'r pŵer 4 lluosi gydag x. Ac wrth gwrs, mae x i'r pŵer 4 o'r rhan gyntaf yn 2x sgwar plus x. Lluosi hwn allan a chawn x i'r pŵer 3 yn y llinell nesaf, a dyn ni'n gwybod fod x i'r pwer 3 yn 2x plus 1. Am newid y rhain i mewn ac mae'r canlyniad yn dod yn hawdd. Nawr, yr hyn da chi'n gorfod gwylio allan amdano yw bydd llawer o fyfyrwyr just in case you call x i'r pwyr o 3 yn y ddau o'r atebion hyn. Nawr, mae'n gweithio ar gyfer y cyntaf, ond yn dyr ail, os ydych chi'n ceisio rhoi x i'r pwyr o 3 i mewn, iawn, byddwch chi ddim yn mynd ymhell. Felly, mae'n rhaid i chi sylweddoli fod angen defnyddio'r ateb i'r rhan gyntaf yn yr ail rhan. A ffaith bod x i'r pwyr o bedwar yn gallu cael ei ysgrifennu fel 2x sgwar plus x. Ac mewn prawf, pan ydych chi'n gwneud hyn go iawn, efallai na byddwch yn sylwi arno'n syth. Efallai byddwch yn mynd i lawr llwybrau sy'n arwain i'n unlle. Ond yr allwedd yw, peid yw cynhyrfu, ond mynd yn ôl a cheisio dull arall. Felly, mae'n bosib y byddwch wedi sylwi bod yr x i'r pwer 4 a'r x i'r pwer 5 i'r ddau wedi rhoi cwadratig. Nawr, mae'r cwestiwn yn dweud bod pob pwer o x, 1, 2, 3, 4, 5, 6 yn gallu cael ei ysgrifennu fel cwadratig. Iawn, er y bydd rhai o'r cyfernodau efallau yn 0. 
ac mae'n rhoi'r ddwy enghraifft dyn ni wedi ei gwneud yn barod, felly os wnawn ni jyst at goffa ein hunain. Dyna ddau dyn ni wedi ei gwneud yn barod, ac maent yn mapio i mewn i'r ddau ddiffiniad hyn yma, a sylwch ar y nodiant. Mae'n jyst rhaid i chi ddod i arfer efo. Iawn, y K yw'r pŵer. Ac yna, mae'n troi i fod yn is-ysgrif yma. Felly, ar gyfer X i'r pŵer o bedwar, bydd gennych chi'r cyfernodau A pedwar, B pedwar, Ec pedwar, ac ar gyfer X i'r pŵer 5, mae'n gennym A 5, B 5, ac Ec 5. Felly, os edrychwch chi ar X i'r pŵer o 5, yna yn y pen mae'r cysonyn yn ddau. Mae cyfernod X yn bedwar, ac mae cyfernod X sgwar yn un. Iawn, maen nhw am i chi ddangos canlyniadau cyffredinol. A K plus 1 yn hafol i Ec K a'r ddau arall. Iawn, felly os fedrwch chi rhoi cais ar y rheini, os gwelwch yn dda, Stopiwch y fideo nawr. Felly, dyn ni'n diffinio x i'r pŵer o k ac x i'r pŵer o k plus 1. Am bod i'n prawf angen y ddau, k a k plus 1. A defnyddiwn yr un dull a wneithom yn yr achosion blaenorol. Hynny yw cymryd x allan i gael x i'r pŵer k. Iawn, os ydym yn ffactorio'r x allan, cawn x i'r pŵer k. A gallem am newid y formula yn cynnwys yr x i'r pŵer k i mewn i'r formula am x i'r pŵer k k plus 1. A dyna ni'n gwneud hynny ac yn cael y llinell hwn yma. Iawn, nawr dyna ni'n llosio allan. Defnyddiwch y ffaith cofiwch fod x i'r pwer 3 yn gallu cael ei newid i 2x plus 1. Felly, taclyswch fethau ychydig fel bod gennych Gysonyn, term yn x a term yn x sgwar. Ac wedyn cymharu'r gyfernodau. Felly gwelwn fod a k plus 1 yn ec k. A b k plus 1 yn a k plus dau ec k. Ac ec k plus un yn b k. Yma. Felly, rydym wedi dangos y tri i gyd ar yr un amser. Felly, dyma ran tri a'r ran pedwar. Rydym am gymryd rhain un ar y tro. Felly, stopiwch y fideo, rhowch gais ar ran 3 eich hun ac yna dawn ni yn ôl iddo. Iawn, felly, dwi'n gobeithio eich bod chi'n cynhesu tuag at y nodiant erbyn hyn. Felly, maen nhw'n wedi diffinio dk fel ak plus eck minus bk. Ac yn amlwg, mae dk plus 1 yr un fath gyda'r is-ysgrifau k plus 1. 
Ond yn ei gwybod bod a k plus 1 yr un fath a ec k. Dyn ni'n gwybod bod ec k plus 1 yr un peth a b k. A dyn ni'n gwybod bod b k plus 1 yr un peth a a k plus 2 ec k. Felly, just am newid y rhain i mewn, rhein di'r canlyniadau a gawswm o ran blaenorol y cwestiwn. A cewch minus a k minus ec k plus b k. Ac, wrth cwrs, byddwch yn sylwi bod hwn yn fynnwys d k. Nawr am yr ail ran, byddwch yn gweld o'r diffiniad bod d1 yn hafal i a1 plus ec1 minus b1. Ac mae x i'r pwer o 1 y pwer cyntaf o x wrth gwrs yn just x. Felly, does na ddim cysonyn. Mae a1 yn 0. Mae cyfernod x yn 1, a does na ddim term yn x sgwar, felly mae ec1 yn 0 hefyd. Felly, yn yr achos hwn, mae d1 yn 0 plus 0 minus 1, sydd yn minus 1. Nawr, dyn ni'n gwybod bod d2 yn hafal i minus d1. Felly, mae d2 yn minus minus 1. Hynny yw 1. Ac mae d3 yn minus d2. Sydd yn felly minus 1. Felly, rydym wastad yn mynd i gael yr 1 minus 1 yn osgiladu. Ac os edrychwch chi yn hermau pwerau, mae minus 1 i bwer sy'n eilrydd, y ddau, y pedwar, y chwech, y rwyth, yn bositif 1. Ac mae minus 1 i bwer sy'n odrydd yn negatif 1. Felly, wrth cwrs, mae dk yn Minus 1 i'r pwer o k. Felly, cwestiwn hirach arall. Y tro hwn o 2012. Ar ffwythiant sy'n giwbig, mae yna fraslun o raff o ffwythiant, mae yna'n ymddangos bod ganddo 2 dropwynt, ac mae cwestiwn 1 mewn gwirionedd yn gofyn i ni ddarganfod amod ar gyfer cyfernodau a, b ac ec fel bydd gan y gromlin 2 dropwynt os ac os yn unig yw'r amod hwn yn cael ei bodloni. Felly, stopiwch y fideo nawr a rhwch gais a ran gyntaf y cwestiwn os gwelwch yn dda. Felly, mae gennym ni ddiddordeb mewn tropwyntiau Mae hynny'n golygu ein bod ni angen differu, ac wedi'n gwneud yn hafal i ddim. Da chi'n gorffyn i fyny gyda chwadratig, dau drobwynt ar wahân, felly dyn ni angen dau wreiddyn real ar wahân. Yn amlwg, dyn ni angen defnyddio'r gwahanolyn yma. Rhaid i'r gwahanolyn fod yn bositif, felly mae'r cyfernodau yn 3, 2 a a b. A dyn ni'n amnewid y rhain yn y gwahanolyn, a'n gwneud yn fwy na dim. Cawn anhafaledd yn gysylltiedig ag A a B. Iawn, felly dyn ni'n gallu cymryd yn ganio tawl bod yr amod yn parhau am weddill y cwestiwn. Ac felly, dyna'r cyfesurynau X ar gyfer A a B, Ac mae'n gofyn i chi ddangos bod y gwahaniaeth rhyngddynt yn dau drydydd ail isradd a sgwar minus 3 b. Felly, stopiwch y fideo a rhwch gais arno eich hun yn gyntaf. Iawn, felly gadewch chi ni ddarganfod gwerthoedd y ddau wreiddyn hyn. Felly, mae gennym ni gwdratig. Dyn ni am ei ddatrys er mwyn cael gwerthoedd x1 ac x2. Mae'n gwdratig 
cyffredinol iawn gyda llythrennau ynddo. Felly, yr hyn sydd yn rhaid i ni ei wneud yw defnyddio'r formwla yn hytrach na'i ffactori. Felly, dyna ni'n rhoi'r formwla minus b plus neu minus a ilistradd b sgwar minus pedwar a ec i gyd dros 2 a. Mae ni'n wneud ychydig yn ddryslyd i gael a a b yn y cwadratig ei hun, ond maen nhw'n a a b gwahanol i rhai yn y formwla. Felly, mae gennym fod a yn 3, b yn 2 a ac ec yn b. Beth bynnag, os ydych chi'n rhoi rhain i mewn a thachluso ychydig, cewch ddau ddatrysiad posib. Minus a minus yr ail isradd o a sgwar minus 3 b dros 3 a minus a plus yr ail isradd o a sgwar minus 3 b dros 3. Nawr, maen nhw'n gofyn am y gwahaniaeth rhyngddynt. Felly, dych chi'n gwneud x2 minus x1 a gobeithio nad yw'n rhi anodd i weld i bod i gyd dros 3 bydd y termau a yn canslo a bydd ail israd a sgwar minus 3 b minus minus ail israd o a sgwar minus 3 b yn rhoi 2 ail israd o a sgwar minus 3 b dros 3. Felly, dyna'r gwahaniaeth rhwng y ddau wreiddyn. Ac yn symud ymlaen i ran 3. Felly, dyn ni'n mynd i'w drawsfudo fel bod un o'r trobwyntiau yn y tarbwynt. A rhaid i ni ddangos bod gan y graff wedi ei drawsfudo y formwla isod. Eto stopiwch y fideo a rhwch gais arno eich hun. Dwi nawr grymu eich bod chi'n braslunio'r graff newydd, ok? Ac yna gweld os yw hynny'n help i chi sylweddoli be sydd angen i wneud nesa. Iawn, felly dyma'r gromlin wedi ei fraslunio gydag a yn pasio trwy'r tarbwynt. Mae'r echelinau ychydig yn dew yna, mae'n debyg. Ac mae'n amlwg, y bydd rhaid i ni gael gwreiddyn arall, alpha, iawn draw ar roch o'r dde yna, a dylem ni allu dweud bod hyfaliad y cubic hwn yn x sgwar, x minus alpha. Nawr mae'n x minus alpha oherwydd bod un o'r gwreiddiau yn alpha, ac felly mae'n rhaid bod yna ffactor o x minus alpha. A'r rhywbeth bach i'w gofio yma, Os yw'r gromlin yn cyffwrdd ac echelin, bydd ganddo wreiddyn sy'n cael ei ailadrodd. Felly, dydy o ddim yn x lluosi x minus alpha, mae'n x sgwar x minus alpha. Hefyd, mae'n giwbig, felly mae'n gorfod cael x i'r pwy'r 3 ynddo. Iawn, felly mae gennym ni syniad o sut mae'r cubig yn edrych. Rhaid iddo edrych fel x sgwar ar gyfer y gwreiddyn sy'n cyffwrdd ac x minus alpha ar gyfer y gwreiddyn arall. Felly, gydewch chi'n ei ddefnyddio hynny i ddiddwytho'r formula ar gyfer y gromlin arbennig hon. Felly, defnyddio ni'r hafaliad yn ei newydd ei ddiddwytho. Felly, eg o x yw x sgwar x minus alpha lluoswch hynny allan a chewch x i'r pwy 3 minus alpha x sgwar. Nawr, dyn ni am ddetheru hwn a chawn 3x sgwar minus 2 alpha x. Ac mae gen ni'n ddordeb mewn trobwyntiau eto. Felly, ffactorin gyntaf a gwneud yn hafal i ddim. Nawr, mae x yn hafal i ddim yn un datrysiad. Hynny yw x1 yno. Ac mae'n amlwg bod y ffactor arall sy'n rhoi'r datrysiad arall yn gorfod fod ar b. Felly, mae 3x minus 2 alpha yn hafal i ddim ac alpha yn hafal i 3x 
dros dai. Felly mae gennym ddau ddatrysiad gwahanol, ond rydym yn gwybod o gynharach bod x2 minus x1 yn dai drydydd ail israd a sgwar minus 3b. Ond am fod x1 yn ddim, mae hynny'n caniatau yn ei ddiddwytho bod x2 ei hun yn dau drydydd ail israd o a sgwar minus 3b. Nawr, gallem am newid hwnnw i mewn i alpha. Felly, mae alpha yn 3 dros 2 lluosi gyda 2 drydydd ail israd a sgwar minus 3b sydd yn rhoi'r ail israd o a sgwar minus 3b. Cofiwch fod alpha yn 3x dros 2 o'r un yma. Felly 3 dros 2 lluosi 2 drydydd ail israd a sgwar minus 3b sy'n rhoi ail israd a sgwar minus 3b. Nawr, gan ei amnewid yn ôl i mewn i'n fformwla wreiddiol ar gyfer g o x, mae gennym x sgwar bracet x minus alpha sydd yn x sgwar bracet x minus ail israd a sgwar minus 3b. Fel oedd yn y fynol. Iawn, nawr sylwch dweudwyd wrth ym yr hyn roedd ego x i fod i edrych fel. Felly er i mi ddweud roedd angen i chi sylwi ar y gwreiddyn oedd yn cyffwrdd ar gwreiddyn arall, doedd dim gwir rhaid i chi ddewis bod y fformwla yn mynd i edrych fel hyn. Roedd nhw wedi dweud wrth eich bod y fformwla yn edrych fel hyn. Ond mae'n ffitio i mewn gyda'ch graff ac mae'n gwneud lles i chi gweithio allan o ble ydych chi am gael y gwerthoedd hyn. Felly, dyma ran pedwar, mae'n gwestiwn ynglyn ar arwynebedd o dan y gromlyn, felly mae hynny'n awgrymu integri. Iawn, ac mae'n sôn bod a a b yn gymarebol sy'n golygu i bod hwyn gallu cael eu hysgrifennu fel ffracsiynau, lle mae'r rhifiadur ac enwadur yn gyfan rhifau. Iawn, stopiwch y fideo ar rhwch gais arno eich hun. Iawn, felly mae gennym ni'r braslyn o'r gromlyn yn barod. Dwi wedi lliwio'r arwynebedd dyn ni'n siarad amdano, a dyma eich integri i gyfrifo faint ydy'r arwynebedd. Felly, integri safonol dyn fi trafferthus yma. Lluosi o allan, cynyddu'r pŵer gan un rhannu gyda'r pŵer newydd, am newid alpha a 0 i mewn a chawn alpha i'r pedwar rhannu gyda 1-2. Nawr cofiwch fod alpha yn ail israd a sgwar minus 3b. Gwneithon ni ddiddwytho hynny yn gynharach. Felly mae gennych ail israd a sgwar minus 3b i'r pŵer o bedwar dros 20. Sydd yn amlwg yn a sgwar minus 3b i'r pŵer o 2 dros 20. Sydd yn gymarebol os yw a a b yn gymarebol. Iawn, oherwydd os yw a a b yn gymarebol, yna bydd a sgwar yn gymarebol hefyd. Bydd 3b yn gymarebol, 
felly bydd asgwar tynnu trib hefyd yn gymarebol. Mae'r rhif cymarebol wedi sgwario hefyd dal yn gymarebol. Ac wrth gwrs, os ydych chi'n ei rannu gyda chyfanrydd, mae'n aros yn gymarebol. Felly, mae'n gymarebol cyn belled y bod A a B yn gymarebol. Felly, at y rhan olaf, ydy'n bosib i R fod yn rhif cymarebol anserol, pa mae A a B gyll ddau yn anghymarebol. Cyfiawn hewch eich ateb. Dwi wedi rhoi'r fformwla ar gyfer R yno ar y dde, ac mae'n rhaid i ni ddewis rhifau ar gyfer A a B y ddau yn anghymarebol, ond rhyw fodd pa maen nhw'n cael eu rhoi yn y fformwla maen nhw'n cynhyrchu rhif cymarebol. Felly, jyst angen fod yn glyfar wrth ddewis y rhifau sy'n gwneud hyn. Iawn, rhowch gais ar hwn. Iawn, fel y gallem weld, mae yn bosib. Jyst rhaid i chi fod yn glyfar wrth ddewis A a B. Os ydych chi'n dewis A i fod yn pedwerydd isradd o ddau, a B i fod yn ail isradd dau, yna byddwch yn gallu cael yr A sgwar a'r tri B i ganslo rhywfaint. Iawn, felly, mae gennych chi ail isradd dau minus tri ail isradd dau, felly mae gennych minus dau ail isradd dau. Mae hwnnw wedi eu sgwario yn rhoi rhif cymarebol, sef wyth. Ac felly, mae gennych wyth dros ddeuddeg sydd yn ddau dros dri. Felly, yr allwedd yw sylwi a sut y gallwch eu droi'n swrt sengl. Nid ail isrod 2 ac ail isrod 3 wedi cyfuno, ond i gyd yn ail isrod 2 neu i gyd yn ail isrod 3 neu i gyd yn ail isrod 5. Rhywbeth fel hynny. Iawn, felly dwi wedi mynd am y llwybr ail isrod 2 yma. Iawn, dyna ddiwedd ar y ddarlith gyntaf yn cyflwyno'r mat ac y byth i'r byddwch yn gwrando ar y rai lun, bydd ymlaen yr wythnos nesaf.